சிந்திங்க நயன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பெண் குழந்தைகள் பூ பெய்தும் பொழுது செய்யப்படுகின்ற சடங்கு இதை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது பெண்கள் பருவமடையும் பொழுது செய்யப்படுகின்ற சடங்கு இதை தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த சடங்கு முறைகள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் மாறுபாடுகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு குடும்பத்திலையும் மாறுதல்கள் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோமா எங்களுடைய வழக்கம் வேறு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் உண்மைதாங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் அவங்கவுங்க குல வழக்கம் அப்படின்றது இருக்கும் அதன் முறைப்படி தான் அவங்க செய்வாங்க இருந்தாலும் நான் ஏன் இந்த பதிவை தரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க மேடம் நான் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு வந்து வந்துட்டேன் எனக்கு பெரியவங்க சப்போர்ட் யாரும் கிடையாது நான் ஒரு பெண் குழந்தை வச்சுருக்கேன் அந்த பெண் குழந்தை நாளைக்கு பருவமடையும் பொழுது நான் என்னென்னலாம் குழந்தைக்கு செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க உங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு முறை அப்படிங்கிறது பொதுவாக யார் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சுலபமான ஒரு முறை அதாவது பருவமடைதல் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பெண் குழந்தை சுதந்திரமான விளையாட்டுத்தனமான பருவத்திலிருந்து கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த கண்ணி பருவத்திற்கு மாறுகின்ற ஒரு தருணம் அப்படின்னு யாரெல்லாம் பெண் குழந்தை வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பெண் குழந்தையின் தாய் கண்டிப்பாக தன்னுடைய பெண் குழந்தைக்கு இந்த பருவமடையும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லி வைங்க ஏன்னா நாளைய தினம் திடீர்னு உங்கள் பெண் குழந்தை பருவமடையும் அந்த ஒரு விஷயத்தை சந்திக்கிறா அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த குழந்தைக்கு மனசில் ஒரு பயம் வரும் ஒரு அச்ச உணர்வு வரும் தன்னுடைய உடலில் ஏதோ நடக்குது என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் வந்துடும் அதனால் முன்கூட்டியே நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களுடைய பெண் குழந்தைக்கு சொல்லி வச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தை நாளைய தினம் அதை தைரியமாக சந்திப்பா அம்மா நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அது மாதிரி எனக்கு இருக்குமா அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகலாம் அந்த குழந்தையும் மன செலவில் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க அதனால் ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய பெண் குழந்தைக்கு கட்டாயம் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த பருவமடையும் ஒரு தருணம் பருவமடைதல் அப்படின்றது எத்தனை வயசுலேருந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறமா தான் இருந்தது ஆனால் இப்போல்லாம் ஒன்பது வயசுலேருந்தே பெண் குழந்தைகள் பருவமடையும் ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்காங்க ஒன்பது வயசுலேருந்து பதினாறு வயது வரைக்கும் பெண் குழந்தை பருவமடைவதற்கான ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த பருவமடையும் அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது எப்போ வேணாலும் நடக்கும் காலை மாலை இரவு எப்போ வேணும்னாலும் நடக்கும் அந்த மாதிரி அந்த பெண் குழந்தை பருவமடைஞ்சிட்டா உங்களுக்கு அந்த செய்தி தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல் முதல்ல செய்ய வேண்டியது அந்த பருவமடைந்த அந்த செய்தி உங்கள் காதுக்கு எந்த நேரத்துக்கு வருது அப்படின்றத குறித்து வச்சுக்கோங்க நாள் கிழமை தேதி இதெல்லாம் வந்து குறித்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லையா டெய்லி கேலண்டர் இருந்தால் அந்த கேலண்டரில் இருந்து அந்த ஷீட்டை கிழிச்சு பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து அந்த குழந்தையின் ருது ஜாதகம் குழந்தை பிறக்கும்பொழுது ஒரு ஜாதகம் குழந்தை பூ பெய்தும் பொழுது ஒரு ஜாதகம் ஆக மொத்தம் குழந்தைக்கு அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இரண்டு ஜாதகங்கள் திருமணத்தின் பொழுது இந்த ருது ஜாதகம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதற்கு அடுத்தது அந்த பெண் குழந்தை பூ பெய்து விட்டால் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுடைய வீட்டில் யாரும் பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு மூளையில் பத்திரமாக உங்களுடைய பெண் குழந்தையை அமர வச்சுருங்க அந்த பெண் குழந்தையை அங்கே இங்கே நடக்கிறது உலாவ விடுறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படியே உட்கார வச்சுருங்க உட்கார வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பெண் குழந்தைக்கு பேடு கொடுத்து அந்த பேடை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பெண் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுங்க அதுக்கு பிறகு அந்த பெண் குழந்தையை யாரும் பார்க்காத வண்ணம் ஒரு மூளையில் தனியாக உட்கார வச்சுருங்க அந்த பூ பெய்தும் அந்த நேரம் அப்படின்றத பாருங்கள் அந்த குழந்தை பசி தாங்குவாள் அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு தண்ணி விடுற வரைக்கும் குளிக்க வைக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தை வெற்று வைத்தோடு இருக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லை குழந்த பசி தாங்க மாட்டா சின்ன குழந்த அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாலோ காஃபியோ பூஸ்டோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் தரலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்து உட்கார வச்சுருங்க மாலை நேரம் அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய குளிப்பாட்டி நலங்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் அந்த மாலை நேரம் அப்போது உங்களுடைய உறவுகள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு எப்போ நீங்கள் குளிக்க வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றத தகவலாக சொல்லிடுவீங்க உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க நெய்பர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க சாயந்தரம் அப்படின்னும் போது நேரம் பார்த்து ராகு காலம் யமகண்டம் இதெல்லாம் பார்த்து சாயந்தர நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு மூணு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தையின் அத்தை முறையில் இருக்கிறவங்க முதல் தண்ணியை அந்த குழந்தைக்கு விடணும் தலையில் இந்த ஒரு வைபவத்தில் தாய் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற யாருக்குமே வேலை கிடையாது அதாவது அம்மாக்கோ பெரியமாக்கோ சித்திக்கோ
தன்னை அப்படியே குளிப்பாட்டிக்குவா உடைகளெல்லாம் களைஞ்சிட்டு குளிப்பாட்டிப்பா அது ஏன் அப்படின்னா அந்த பெண் வந்து பூ பெய்தியதை உறுதிப்படுத்திப்பாங்க அந்த பெண்கள் அத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பெண் பூ படைஞ்சிட்டா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திப்பாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணை குளிப்பாட்டிடுவாங்க குளிக்க வைக்கிறது அப்படின்றது அந்த பெண் தன்னை தானே உடம்பெல்லாம் தேய்ச்சி குளிச்சுப்பா தலைக்கு தான் குளிக்கணும் குளிச்சுப்பா அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கிறதுலேயே ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் அதை போட்டு ஒரு தாவாணி அந்த பெண்ணுக்கு முத முதல்ல பருவம் அடைகிறா இல்லையா அந்த சேலை உடுத்தும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரா இல்லையா அதனால் ஒரு தாவாணியோ புடவையோ கட்டி அந்த பெண்ணை வந்து நலங்கு வைக்கிறதுக்கு தயார் பண்ணுவாங்க நலங்கு வைக்கும் அந்த திசை அப்படின்றது கிழக்கு நோக்கி இருக்கும் அந்த நலங்கு வைக்கும்போது அந்த பெண்ணை வந்து தலையில் உட்கார வைக்கக்கூடாது மணக்கட்டையில் உட்கார வைக்கணும் அந்த மணக்கட்டை போகிறதுக்கு முன்னாடி மணக்கட்டைக்கு கீழே ஒரு கையளவுக்கு பச்சரிசி வெற்றிலை இரண்டு பழம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அதற்கு மேலே மணக்கட்டை வச்சுட்டு அதற்கு மேலே வெள்ளை டவல் வச்சுட்டு அந்த டவல் மேலே அந்த குழந்தைய உட்கார வைங்க உட்கார வைக்கிற அந்த திசை அப்படின்றது கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும் அப்போது அந்த பெண்ணுக்கு முன்னாடி சீர்வரிசை தட்டுகள் இருக்கும் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி சீர்வரிசைகள் இருக்கும் அந்த சீர்வரிசையில் வெற்றிலை பாக்கு பூ பழம் தேங்காய் வளையல் கண்ணாடி சீப்பு இந்த மாதிரி அந்த பெண் தன்னை அலங்காரப்படுத்தி கொள்கின்ற எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் அதில் அடுக்கி வச்சுட்டு பக்கத்தில் நலங்கு வைக்கிறதுக்கான பொருள் இருக்கும் நலங்கு அப்படின்னும் போதே சந்தனம் மஞ்சள் குங்குமம் பன்னீர் சொம்பு இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த பெண்ணை வந்து தொடாமல் தான் நலங்கு வைக்கணும் அதனால் அன்றைய தினம் அருகம்புல் கட்டாக வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சந்தனத்தில் அருகம்புல்லால் தொட்டு அந்த குழந்தைக்கு பெண் குழந்தைக்கு நலங்கு வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அந்த பெண் குழந்தைய தொடக்கூடாது நாம் அதனால் அந்த மாதிரி நலங்கு வைக்கிறது ஒரு வழக்கம் அப்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து எல்லா அலங்கார பொருள் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுப்பாங்க அதாவது அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு கண்ணி பெண் ரேஞ்சுக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க கை நிறைய வளையல் ஜடப்பிண்ணி பூ வச்சு இதெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க அதற்கு பிறகு அந்த நலங்கு வைக்கிற அந்த நிகழ்ச்சி அந்த வ நலங்கு வைக்கிறது அப்படின்றது எண்ணிக்கை இருக்குது அஞ்சு பேர் ஏழு பேர் ஒன்பது பேர் அந்த மாதிரி நலங்கு வைக்கிற ஒரு வழக்கம் இருக்குது ஒன்பதாவது நபரோ அல்லது ஐந்தாவது நபரோ அல்லது பதினோராவது நபரோ யார் வந்து கடைசியில் நலங்கு வைக்கிறாங்களோ அந்த நலங்கு வைக்கிற அந்த பெண் வந்து அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஆரத்தி கடைசியாக ஆரத்தி எடுத்து அந்த ஆரத்தியை வந்து நம்மளுடைய வாசலில் தெருவில் கூட்டிடுவாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணை வந்து அந்த அத்தை எழுப்பி அந்த வீட்டில் ஒரு மூளையில் உட்கார வச்சுருவாங்க உட்கார வைக்கும்போது தென்னை ஓலை குடிசை அதை வந்து மாமன் முறையில் இருக்கிறவங்க அந்த பெண்ணுக்கு குடிசை கட்டுவாங்க தென்னை ஓலையால் ஒரு தடுப்பு மாதிரி செஞ்சு அந்த தடுப்பை வந்து அந்த பெண்ணை யாரும் பார்க்காத வண்ணம் அதை வச்சுடுவாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு பால் பழம் இதையும் வந்து அத்தையோ மாமாவோ கொடுப்பாங்க யாரும் அந்த பெண்ணை பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு அந்த புட்டு சுத்துற காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஒரு பதினோரு நாளோ பதிமூன்று நாளோ பதினைந்து நாளோ பதினேழு நாளோ நாள் கணக்கு இருக்குது அந்த நாள் கணக்கு பார்த்து அந்த பெண்ணை வந்து வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிப்பாங்க அது வரைக்கும் அந்த பெண் யாரையும் தொடாமல் எங்கேயும் நடக்காமல் உலாவாமல் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துருப்பா அந்த ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு சத்தான ஆகாரங்கள் சத்தான உணவுகள் இனிப்புகள் பழங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த பெண்ணுக்கு தன்னுடைய உடலை தேற்றும் வண்ணம் தர்றது ஒரு வழக்கம் அந்த பெண்ணுக்கு சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு தர்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதில் முக்கியமான உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உளுந்த களி உளுந்தம் களி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு உளுந்து இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கருப்பு உளுந்த லேசாக வறுத்துட்டு அதை வந்து மாவாக அரைச்சிட்டு சலிச்சுட்டு அதில் வந்து களி செய்கிறது அந்த ஒரு முறை நெய் முந்திரி பருப்பு பாதாம் இதெல்லாம் அதிக அளவில் சேர்த்து அதை வந்து களி அப்படின்றது செய்வாங்க ஒரு சிலர் இந்த நட்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க வெறுமா உளுந்தங்களி அப்படியே செஞ்சு நல்லெண்ணெய் விட்டு செஞ்சு கொடுக்கறது ஒரு வழக்கம் அது அவங்களுடைய குழந்தைகளின் டேஸ்ட் கூட அதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதனால் உங்களுடைய மகளுக்கு அந்த உளுந்தங்களி அப்படின்றது அவசியம் தரணும் ஆனால் அந்த டேஸ்ட் மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விதத்தில் செஞ்சு கொடுங்க ஏன்னா குழந்தைங்க தான் அதை சாப்பிடணும் அதனால் உளுந்தங்களி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே போல் நாட்டு சர்க்கரை பணங்கள் கண்டு சிகப்பு அவல் அதாவது கைக்குத்தல் அவல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கைக்குத்தல் அவல் மற்றும் நல்லெண்ணெய் இந்த உணவுகள் வந்து கண்டிப்பாக தரணும் அந்த குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் அப்படின்றது நல்ல வளர்ச்சி அடையும் பெண்களின் கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது நல்லா பலப்படும் பெண் குழந்தையின் அந்த எலும்பு தசை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அதற்காக தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை அந்த நாட்களில் தரது சரிங்களா இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள்
அதுதான் வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா அல்லது பூ புனித விழா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா பூ புனித விழா அப்படிங்கிறதும் கூட அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க மண்டபம் சத்திரம் இதெல்லாம் எடுத்து கிராண்டாக செய்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அவங்கவுங்களுடைய வசதி அவங்கவுங்களுடைய வழக்கம் எப்படியோ அதை படி அவங்க செஞ்சுப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயத்திலும் கூட அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இந்த நலங்கு வைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து சீர்வரிசைகள் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு சித்தியாகட்டும் பெரியமாகட்டும் பெரியமாவாகட்டும் அத்தையாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய சக்திக்கு எது முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைக்கு நகையாகவோ பணமாகவோ பட்டுப்புடவையாகவோ அவங்களால என்ன முடியுமோ அதை வந்து ஒரு பெரிய தாம்பாளத்தில் வரிசையாக வச்சு பழங்கள் பூக்கள் இதெல்லாம் வந்து அடுக்கி அந்த பெண்ணுக்கு கொடுப்பாங்க அதே போல் ஒரு சிலர் வந்து வளையல் கண்ணாடி சீப்பு பவுடர் சோப்பு இந்த மாதிரி தன்னை அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அந்த பெண் குழந்தைக்கு அதையெல்லாமும் வரிசையாக கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்களுடைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் அவங்கவுங்களுடைய குல வழக்கம் எப்படியோ அப்படி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இத்தனை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற கணக்கெல்லாம் கிடையாது உங்களால் எத்தனை தட்டு அந்த குழந்தைக்கு தர முடியுதோ அத்தனை தரலாம் ஒரு தட்டில் புடவை ரவிக்கை துணி இன்னொரு தட்டில் வளையல்கள் இன்னொரு தட்டில் மேக்கப் செட் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனையும் அந்த குழந்தைக்கு செய்யலாம் அது அவங்களுடைய வசதியை பொறுத்தது இதெல்லாம் வந்து இந்த பூ புனித விழா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும் அப்போவும் கூட அத்தைக்கு தான் அங்கே வேலை அந்த அத்தை மாமா இவங்களுக்கு தான் அங்கே வேலை இது எல்லாமே அத்தையும் மாமாவும் முன்னே நின்று செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் அந்த பெண் குழந்தைக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் குழந்தைக்கு இந்த மேடையில் உட்கார வைக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் செய்வாங்க அதாவது அன்றைக்கி எப்படி நம்ம அந்த குழந்தைக்கு தண்ணி விடும்பொழுது அந்த மணக்கட்டைக்கு கீழே அரிசி வாழைப்பழம் இதெல்லாம் வச்சோமோ அதே மாதிரி அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சிலர் வந்து புரோகிதரை கூப்பிட்டு ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து புரோகிதரெல்லாம் வைக்காமல் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற வயசில் பெரியவங்களையே எல்லாரையும் செய்ய சொல்லி செய்கிறதும் ஒரு வழக்கம் அந்த குழந்தைக்கு உட்கார வச்சுட்டு குழந்தைக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தையோட குடும்பத்தை சேர்ந்த குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் முன்னோர்கள் இவங்களெல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அங்கே வழிபாடு விஷயங்கள் செய்வாங்க அன்றைய தினம் அந்த குழந்தைய எல்லாரும் தொடலாம் அதனால் அன்றைக்கி வந்து நலங்கு பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து அதான் அந்த சந்தனம் மஞ்சள் குங்குமம் பன்னீர் சொம்பு இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நாம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு முதல்ல சந்தனத்தை எடுத்து தடவிட்டு அதற்கு பிறகு குங்குமத்தை வச்சுட்டு அதற்கு பிறகு பூ வச்சுட்டு கடைசியாக பன்னீரை தெளிச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு நாம் கொண்டு போன கிஃப்டை அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு அங்கே புட்டு மற்றும் அந்த பொங்க சாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சுருப்பாங்க அந்த புட்டு அந்த குழந்தைக்கு சுற்றுவாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பொங்க சாதம் அதையும் அந்த குழந்தைக்கு சுற்றுவாங்க சுற்றிட்டு அந்த குழந்தைக்கு கீழே வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இதுதான் வந்து புட்டு சுற்றுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த புட்டை சுற்றிட்டு பொங்க சாதத்தை சுற்றிட்டு நம்ம வச்சுட்டு வந்துடுவோம் இது மாதிரி எத்தனை பேர் அந்த குழந்தைக்கு நலங்கு வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அத்தனை பேர் அந்த குழந்தைக்கு நலங்க வச்சுடுவாங்க நலங்க வச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக ஆரத்தி அப்படின்றத எடுப்பாங்க திருஷ்டி அப்படின்றத கழிப்பாங்க அந்த திருஷ்டி கழித்த பிறகு அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா அப்படின்றது நிறைவு பெறுகின்ற ஒரு தருணம் ஆகிடும் அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில் கூட அந்த குழந்தைக்கு அலங்காரம் அப்படின்றது அவங்கவுங்க விருப்பப்படி அந்த குழந்தைக்கு பெரிய கிராண்டாக மேக்கப் மேன்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து மேக்கப் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க சிம்பிளாக வீட்லேயே அந்த குழந்தைய அலங்காரம் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய குல வழக்கம் எப்படியோ அப்படி தான் இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவின் போது செய்யப்பட்ட புட்டு மற்றும் பொங்க சாதம் இது அத்தனையும் அப்படியே இந்த விழா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புட்டையும் அந்த பொங்கல் அந்த பொங்க சாதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சாதம் அதை வந்து மாட்டுக்கும் அந்த ஆடையை வந்து கடல்லையும் வீசிடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தாற்பயம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு முறையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பூ புனித நீராட்டு விழா மஞ்சள் நீராட்டு விழா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அப்போ வந்து அக்கம் பக்கத்தினர் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணி எல்லோரும் வந்திருப்பாங்க அவங்களாம் தங்களால் முடிஞ்ச கிஃப்டை வந்து அந்த குழந்தைக்கு தரலாம் அதோடு இல்லாமல் ஆடையாகவோ நகையாகவோ பணமாகவோ யாருக்கு எப்படி முடியுதோ அதை வந்து அந்த குழந்தைக்கு தரலாம் அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது புனித நீர் அப்படின்னு இருந்தால் அந்த புனித நீரை தலையில்
பெண்கள் பூ பெய்தும் போது செய்யக்கூடிய சடங்கை நான் கொஞ்சம் சுலபமாக உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து நிறைய மாற்று கருத்துகள் இருக்கும் ஐயோ இல்லாமல் நாங்கள் இப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம் எங்களுக்கு வேறு மாதிரி அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆமாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த ஒரு முறை அப்படின்றது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் அவங்க குல வழக்கம் எப்படியோ அப்படி தான் செய்வாங்க நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த ஒரு வழக்கம் அப்படின்றது யார் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பொதுவான ஒரு முறை அதனால் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு நான் மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னா இந்த ஒரு கான்செப்டை நான் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு அம்மா நேற்று என்ன கோவப்பட்டு திட்டிட்டாங்க நீங்கள் சொன்னால் சொல்லுங்கள் சொல்லாட்டி போங்க மா நான் வெறுத்தே போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நான் மறுபடியும் கேட்டுக்கிறேன் இதில் தவறுகள் ஏதாவது இருந்தால் தயவு செஞ்சு நான் மன்னிச்சிட்டேங்க சரிங்களா உங்கள் மகளின் பூ புனித நீராட்டு விழா மஞ்சள் நீராட்டு விழா இந்த விசேஷங்களுக்கு வரவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச கிஃப்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் தரலாம் ஒரு சிலர் அவங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி கிராண்டாக கொடுக்கறது ஒரு சிலர் ஏதோ சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கறது அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம எப்படி திருமணத்துலலாம் கடைசியாக திருமணம் முடிஞ்சு போகும்பொழுது தேங்காய் பை அப்படின்னு தரோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவிலையும் உங்களால் என்ன முடியுதோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதை இந்த தேங்காய் பையாக கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுடைய குழந்தையின் அந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு வந்தவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லும் விதமாக இந்த ஒரு கிஃப்ட்டோ அல்லது தேங்காய் பையோ நீங்கள் உங்களால் எது முடியுதோ அது கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ஒரு சடங்கு முறை எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்குமே சுலபமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்